വിശ്വമിശയായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ സമ്പൂർണ്ണ ബൈബിൾ വായന യജ്ഞം അതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊൻപതാം ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മളിന്ന് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം എഴുപത് തുടങ്ങി എഴുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് മനമാ മനഃപ്പാഠമാക്കുന്ന അധ്യായങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം എഴുപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാല് തുടങ്ങിയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ അങ്ങയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ അങ്ങയിൽ സന്തോഷിച്ചുല്ലസിക്കട്ടെ അങ്ങയുടെ രക്ഷയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ദൈവം വലിയവനാണ് എന്ന് നിരന്തരം ഉദ്ഘോഷിക്കട്ടെ സങ്കീർത്തന എഴുപത് അതിൻ്റെ നാല് തുടങ്ങൾ തിരുവചനം പറയാണ് അങ്ങയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ അങ്ങയിൽ സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കട്ടെ അങ്ങയുടെ രക്ഷയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ദൈവം വലിയവൻ എന്ന് നിരന്തരം ഉദ്ഘോഷിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഈ വചനം ഇന്ന് മനഃപ്പാഠമാക്കണം അനേകരോട് പറയുന്നത് കാണാതെ പഠിക്കുക ഞാൻ ദരിദ്രനും പാവപ്പെട്ടവനുമാണ് ദൈവമേ എൻ്റെ അടുത്ത് വേഗം വരണമേ ഞാൻ ദരിദ്രനും പാവപ്പെട്ടവനുമാണ് ദൈവമേ എൻ്റെ അടുത്ത് വേഗം വരണമേ അങ്ങൻ്റെ സഹായകനും വിമോചകനുമാണ് കർത്താവെ വൈകരുത് സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തൊന്നാം മതി അതിൻ്റെ പതിനാറ് തുറങ്ങളുടെ തിരുവചനം ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തമായ പ്രവൃത്തികളുടെ സാക്ഷ്യമായി ഞാൻ വരും ഞാൻ അങ്ങയുടെ മാത്രം നീതിയെ പ്രകീർത്തിക്കും ദൈവമേ ചെറുപ്പം മുതൽ അങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പോഴും അങ്ങയുടെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ പ്രഘോഷിക്കുന്നു സങ്കീർത്തന എഴുപത്തൊന്ന് അതിൻ്റെ പതിനാറ് തുറങ്ങൾ തിരുവചനങ്ങളിൽ നാം വചനം മനഃപ്പാഠമാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി ടച്ച് ചെയ്ത് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വചനമാണിത് ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തമായ പ്രവർത്തികളുടെ സാക്ഷ്യമായി ഞാൻ വരും ഞാൻ അങ്ങയുടെ മാത്രം നീതിയെ പ്രകീർത്തിക്കും ദൈവമേ ചെറുപ്പം മുതൽ അങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പോഴും അങ്ങയുടെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ പ്രഘോഷിക്കും എൻ്റെ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തത നിമിത്തം ഞാൻ അങ്ങയെ വീണ ഞാൻ അങ്ങയെ വീണ വായിച്ച് പുകഴ്ത്തു ദൈവമേ അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തത നിമിത്തം ഞാൻ അങ്ങയെ വീണ വായിച്ച് പുകഴ്ത്തു ദൈവത്തിന് നമ്മളുടെ വിശ്വസ്ത നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തത ദൈവത്തെ നിരന്തരം മഹത്വപ്പെടുത്തി സ്തുതിക്കുവാനുള്ള കൃപയാണ് സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ദൈവം നൽകുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന ദൈവം ആ ഒരു വലിയ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് നന്ദി പറയാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഏതാനും അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ തിരുവചനങ്ങൾ മനഃപ്പാഠമാക്കുന്നു ഈ വചനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന് ഉന്നതമായ ശക്തിയും കൃപയും നമ്മളെല്ലാവരും എന്നറിയാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ വന വചനം അനേകർക്ക് കൈമാറാം നമ്മൾ ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് ഇന്ന് സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് ബാധയിൽ നിന്നും ഒരു എല്ലാ മനുഷ്യരും അതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ മോചിതരാകുവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി അവർ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു പോയവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇവ എല്ലാവരെയും സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും